从豆瓣评分来说，确实是超出我们的预期。我们导演组都说我们瑟瑟发抖。这个里面可能有很多感情分，这是大家对于呃上美影这个厂牌未来的一个期待，可能都在这个分数里了。中国奇谭是由八个呃不同风格的短片组成的，讲述篇中国志怪的故事。有古代神话背景的，也有这个民间画本的，科幻题材的，甚至也有唯美爱情故事的，希望拓展啊大家对于志怪的这个理解的这个边界吧。我们这个作品里面没有太多现在动画番剧的热血呀，特别英雄的内容。跟着大王是挺好。可是这一辈子待在浪浪山也是无趣，是不是该出去闯闯？哎呀，别瞎想，能有个干的不错了。第一部作品《小妖怪的夏天》，从小妖精的视角去出发的，并不是当初就把它明确的定义为一定要做一个打工人的写照。命中率会大大提高。<笑>你在教我做事，给我去重做。锅刷完了吗？可能就是现在年轻人的感受。最初也有想过结束在一棒打死的那个位置，后来导演组还是决定给这个故事一个温暖一些的结局。除了那只小猪妖，俺倒是放了他一条生路。这三根是保命毫毛，你把它收好，以后用得着。过去上面影的创作是一个非常百花齐放的状态，艺术短片是一个比较突出的作品形式。中国奇谭确实也有一些回归，水墨动画、偶定格动画、小马最最传统的剪纸动画的表现形式。在现代，这个剪纸的拍摄机器都已经没有了，我们也是重新组装了一个机器来逐帧去拍的。乡村巴士表达乡土的眷恋的，用了相当多的方言。爷，这个盐货多少钱呀？五毛钱。老人们都说，剩下看到自己的家被拆，就该走了。很多网友评论说，觉得这个是动起来的小学语文课本。嗯、同时是有很多探索性在里面的。鹅鹅水墨跟素描去做了一些结合，追求了一些当年的一个胶片感。胶片在不同位置的光影的一些变化，必须手会一帧一帧画过来。玲玲，三维和中国美学的一个结合，交给观众来检验。那当中遇到一些不足的话，正好我们可以在未来的创作中再去弥补吧。每一个关键的时间节点，都会呃召集所有的导演，把所有的作品全部都放一遍，互相去提一些建议，想着怎么能把自己的片子做得更好。这种关系是过去美影的老艺术家们也一直创造的一种环境吧。现在的这一批中国动画的中坚力量，大部分人都是看着上美影过去的作品长大的。创作的时候，自己保留的一些呃致敬吧。老艺术家在厂里面一直说不模仿别人，不重复自己。二零二二年是中国动画百年，二三年呢其实是一个新的起点。未来中国奇谭这个系列也会继续开发下去，一些短片的故事也有可能有独立的开发的一些计划。希望动画这个领域的很多探索能够被大家看到。